，这是哪儿？光辉之城经历了漫长的黑暗时代，在妖灵师们的誓死保卫下才得以保留，而妖灵师便是保卫这座人类仅存城市的关键力量。好厉害！我要成为妖灵师。嗯、这是哪儿？我的手怎么变小了？杜飘、杜泽，他们都没有死，还有叶子云，他也没有死，我居然回到过去了。前世受潮来袭，城内唯一的传奇妖灵是夜幕大人战死，好兄弟杜泽和陆飘也为掩护大家逃走而牺牲，艰辛的逃亡之路，不断有人死去。下来之后，我闯遍了整个圣灵大陆，遇到了很多跟妖兽抗争的人和神秘的事，还有时空妖灵之书。最后，我被圣地和六只神级妖兽围攻，力战而亡。为什么会回到圣灵学院？难道我重生了？一定是时空妖灵之书。喂喂，外面又没有美女，看什么呢？光辉之城，我回来了，<笑>兄弟，见到你真是太好了！放手，放手！嘿嘿，怪怪的。紫云，我会守护着你，一起慢慢长大的。沈月，三大巅峰世家神圣世家的子弟，前世他一直在追求叶子云，据说在光辉之城被攻击前，他们已经订婚了。而这位老师沈秀，正是他的姑姑。妖灵师通过将捕捉到的妖灵纳入灵魂海，在战斗时催动妖灵附体，从而获得强大的战斗力。比如我的妖灵是烈焰妖狐。不愧是白银妖灵师，果然厉害。何止？听说这新老师还是神圣世家的人。烈焰妖狐。属于黄金体的妖兽，这意味着我最高能够修炼成黄金妖灵师。妖灵师可以通过不断更换妖灵来提高自己的等级上限，但是没有足够的资本是根本不可能的。哼，别说更换妖灵了，这初级班里这么多平民都不知有没有能成为妖灵师的，真不知道院长怎么想的，居然让贵族和平民一起上课，和天之骄子坐一起。才会认不清自己的位置，妄想飞上枝头变凤凰。<笑>杜泽，贵族、平民，光辉之城破灭前夕，很多贵族弃城而逃，却是仅为黄金妖灵师的杜泽，带领着这些平民子弟，为光辉之城奋战到了最后。当年第一个逃跑的，就是你们神圣世家，传奇妖灵师夜幕，年轻的时候。不也是平民吗？哦，大胆，竟敢直呼夜幕大人名讳！大人，也对，夜幕大人不就已经证明了，出身决定不了一个人的未来吗？你，哼，夜幕大人天纵奇才，数百年间也唯有大人踏上了巅峰，你又有什么资本和夜幕大人相提并论？我倒要看看你小子有什么天赋！哼，虽说天痕世家已经没落。但身为贵族，灵魂力竟只有五，连平民也不如，怪不得要替平民强出头，口出狂言，不过是为了掩饰内心的自卑吧？真是个废物！<笑>那又如何？沈秀导师，你会为今天的话后悔的。我敢说，这个班上很多你瞧不起的平民子弟
都会靠自己的努力取得惊人的成就。迟早有一天，我聂离会成为这世上最伟大的妖灵师。迟早有一天，我聂离会成为这世上最伟大的妖灵师，而且我还要娶光辉之城最美的女人。哈哈哈！最伟大的妖灵师，娶光辉之城最美的女人，天哪，笑死我了！<笑>真会说笑，<笑>就凭你！妖灵师的等级分别为青铜、白银、黄金、黑金、传奇，每跨越一级就要付出数年乃至数十年的努力，甚至。有些人一辈子也不能达到想要的高度。夜魔大人在你这个年纪早就已经达到了白银级别，如果说你的灵魂力是一滴水，那夜魔大人就是一片汪洋，是你一辈子都不可能达到的高度。<笑>以你现在的天赋和实力，与其在这里口出狂言，不如抓紧时间踏实学习，说不定等你毕业的时候。还能勉强达到青铜妖灵师等级。资质高低并不能决定一个人的成就。以仁圣天，我们修炼者本来就是要行逆天之事，化一切不可能为可能。哼，说的倒是响亮。选秀导师，既然你不相信，不如我们打个赌如何？哦，什么赌？就赌两个月之后的测试，我能不能达到青铜妖灵师？如果我做不到，我就自动退学；反之，沈秀导师，你就要自动辞职。可笑至极！你以为两个月内，你就能把灵魂力从五提升到一百吗？这就不浪费心了。当然，如果导师怕输给学生没面子，那就算了。我怕，不知天高地厚。就算给你两月时间又怎样？不过你目无尊长，不能不罚。退学前的这两个月，你就站到后面去听课吧。哼！既然沈秀导师同意了，到时候可别来后悔。我会后悔？开玩笑！到时候你别哭着求我就行。<笑>给你两个月去青铜，难不成给你两年就成传奇了？啊！哟<笑>，你们也觉得我能成为传奇妖灵师啊？嘿嘿，眼光不错哦。还有脸笑，还真以为是夸你了。聂离他也是世家出身，却为我们这些平民说话，受尽贵族嘲讽，我又怎么能安心坐在这里？嗯，兔子啊，哎，怎么？坐的腰酸背痛，还不许我站会儿啊！既然有人喜欢站着上课，那就一起站吧。喂，这家伙因为帮我们平民子弟出头而被罚，我们也不能无动于衷吧？嗯，看上去是个靠谱的人。哼，看不起我们平民，我们还看不上他这个导师呢。走，我们找聂离去。哎。杜飘，你怎么过来了？坐着无聊，我想站着凉快一下，不行吗？<笑>有这些兄弟，够了。我们继续上课，班里所有同学的灵魂力测试结果。已经出来了，在所有学员中，叶子云的灵魂力达到了八十六之高，沈月和肖宁儿也达到了七十八，很快他们的灵魂力就能达到一百，入门青铜妖灵师，恭喜他们！哼、嗯，哇，沈月不愧是神圣世家的天才子弟啊！肖宁儿和叶子云不仅长得好看，没想到天赋也这么高呀！哼，世家就是世家。哪里是平民比得上的？<笑>瞧不起我们这些平民
，迟早有一天我会打败你们这些世家子弟。萧宁儿，当年最耀眼的双子星，七大豪门世家萧家的嫡女，灵魂力的天赋仅次于叶子云，前世达到了白银五星妖灵师，却不愿服从家族的安排嫁给沈飞，而和家族决裂，独自进入黑墨森林，再也没有回来。这一世有机会的话，我一定帮帮他。哎，调戏叶子云在先，现在又偷窥萧宁儿。哎，聂离，说说你到底看上谁了？看在兄弟一场的份上，我保证不和你争。不管是叶子云还是萧宁儿，都是很快就能达到青铜级的天才。嗯，聂离这小子的眼光的确不错。瞎说些什么呢？现实一点好吗？不管他们谁。都不是你们这些世家子弟整天做白日梦就能追得上的。哎哎哎，什么整天？你这是污蔑！我一直有努力修炼，好吗？每天最多只有半天做做梦。我认识的都是什么人啊？<笑>再过两个月就是妖灵师等级测试了，我希望即便是平民，到时候也能出那么几个青铜妖灵师。<笑>老师，你这不是强人所难吗？半年内能达到青铜一星妖灵师境界的，恐怕也就只有他们三人了。到时候他们就能进入正式班了。力量觉醒百金巨石，一掌崩断树木，灵魂力达到一百。才算是入门青铜一星武者，而妖灵师就更加难了，很多人一辈子也不见得能做到。聂离，你只有两个月。哼，算了，反正不管你做什么，我支持你。我也是，不然白站两个月，那也太亏了。好兄弟，我一定会让你们成为光辉之城最强的妖灵师。呃，不需要成为妖灵师，就我这天赋，靠家族丹药的支持。能当上武者就行，成为武者有什么用？同阶武者根本不是妖灵师的对手，而且境界越高，武者的修炼越困难。传奇武者还不如黑金妖灵师强大。不需要成为传奇武者，嗯嗯，黄金对我来说就满足了。你还真容易满足啊，陆平。嗯，天赋不好没什么可怕的，我的灵魂力也只有五。你离，难道？你有办法修炼灵魂力，只要你们不退缩，就绝对没有问题。凭借前世的知识和修行，提升灵魂力简直易如反掌。哎，那我勉强每天多花十分之一的时间修炼好了，争取在两个月后的灵魂力测试上吓死他们。哎，那可真是辛苦你了。聂离，不会很麻烦吧？想当妖灵师，你还怕麻烦？倒是不麻烦，只不过……哎，不，不过什么？不过需要很多钱。哎，有钱就行了。嘿嘿，那简单，我存了两千妖灵币，能抵得上普通人家一年的开支了。如果能让我们兄弟几个当上妖灵师，全用出去也没问题啊。陆飘，够仗义。哎，聂离，你说。要多少？两千妖灵币当然不够啊，<笑>最起码上百万吧。啊，这甚至可能上千万妖灵币。哼，两个月达到青铜，简直就是痴人说梦。这两个月，希望大家都能勤奋修炼。至于那些夸下海口的，也让大家看看。哼，两个月吧。时间有点多呢。新鲜又大个，妖精抛手，仅剩最后三天。全新到货的青铜护手，铭刻了风雪铭文。各位走过路过，千万不要错过啊！哇、哦，老板，这个多少钱啊？六万幺零币，不二价。天哪，这么贵！这位小少爷，这可是铭刻了风雪铭文的青铜护手。
风雪铭文是用壮年风雪女妖的妖血画的，一只壮年的风雪女妖可不是那么容易猎杀的，而且刻有铭文的战甲能成倍提高佩戴者的攻击力，这绝对是最适合风雪系妖灵师的护手。<笑>青铜护手就这么贵了，那白银黄金护手得多贵呀、啊！我一个月零花钱才五百幺灵币，根本买不起啊！聂离，你东张西望看啥呢？这不是沈家少爷吗？不知您有什么需要啊？哎，看，叶子云也在那边。嘿，前面怎么那么多人？啊，那不是沈月吗？嗯，我正好缺一对护手，把这个给我包起来。哎哎，好嘞，<笑>成会六万幽灵币。六万幽灵币，拿好了。啊！我快是神兽世家的迷信子弟了，一出手就是六万幺灵币啊！还有他手上的空间戒指，更是千金难求，好想嫁进沈家啊,啊！真有钱！那空间戒指虽然很小，但里头有很大的空间，居然连这都有，太卑鄙了！这简直是银弹攻势！哎<笑>，这家伙又帅又有钱。我看啊，叶子云估计也要沦陷了。紫云可不是这种人，城主大人的千金，怎么会将有点钱的世家贵族放在眼里？叶子云现在最渴望的是友谊，因为身份的差异，他的朋友很少，即使是儿时的伙伴，也越行越远。叶离，他喜欢的该不会是女人吧？那你还是没戏呀、啊。好了，我要开始我的计划了。杜平，你去买两张青弩。还有梧桐柏枝的弩箭，好嘞。完了，咱们到学院的试炼之地集合。素泽，咱们去买点黑泽草。好。嗯、呃，再买点低级融合药剂。还差一样东西，城外山坡上应该就有。找到了，结缕草、黑泽草、结缕草，还有融合剂。你到底想干什么？黑泽草有一定麻痹效果，但药效低。结缕草虽然常见，但若把它们用融合剂调配，可以大幅提升黑泽草的麻痹效果。哦，你有没有发现，小杨从来不吃结缕草的？聂离，你该不会是个灵药师吧？嗯、呃，我前世在森林大陆历险时，曾经进入过剧毒之森，和那里的部落成员学习药剂调配。那里的人每天都要和各种毒物打交道，他们才算是真正的灵药师。<笑>若是和光辉之城的比，我也算是吧。厉害呀！试炼之地，我们来了。这就是传奇妖灵师夜墨大人。和圣兰学院院长一起设立的试炼之地吗？哼！你你给我脱了，只要弩和剑就够了。嗯，我好不容易才弄到的战衣。光辉之城的强者们每年都会捕捉一些低级妖兽放进试炼之地，学员可以自由猎杀，得到的材料归学员所有。以我们现在的实力，只能在最外围狩猎小羊。我已经制定了狩猎的方案。陆飘，你敏捷不错，这诱饵的任务，就非你莫属了。小羊是低级食草妖兽，它平时不会主动袭击人类，但它具有很强的领地意识。聂<笑>离，我恨你！<笑>我的妈呀，小羊发狂起来，好恐怖！跟他说好别动，只要站着不动，小羊就会跑进陷阱区，任务们瞄准了。
射偏了，你们搞什么？真是交友不慎。这个教养看起来已经发怒了。糟了，来不及装填了，怎么办？聂离。啊！没想到这药剂这么强，什么药剂？这可是能打两个青铜一星武者的脚羊啊！嘿嘿嘿，这是我专门给脚羊调制的麻醉剂。聂离，你知道当诱饵多刺激吗？托你的福，我屁股差点开花了。你不乱跑的话，他早掉进陷阱了。不过聂离，你的剑术太牛了，竟然盲点射中狂奔的脚羊。啊！<笑>我好像表现的过于强大了，毕竟才十三岁啊！赶紧收拾，除了羊角、脖子上的皮毛，还有妖精、妖灵，嗯、啊，其他的都不要。这样一对羊角就能卖五妖灵币啊！不停的猎杀脚羊，一天下来就有上千妖灵币，我就可以负担自己的学费了。你都抓紧了，今晚不能睡觉了。什么？今晚我们要大干一场，嘿嘿。拿着，嗯。嘿嘿，又干掉一只。卯石到了，咱们该走了。咱们昨晚一共猎杀了一百二十多只角羊，卖了一千四百多妖灵币。<笑>走吧，晚上我们再过来继续。在接下来的七天里，聂离三人晚上在试炼之地猎杀角羊，白天则继续回到圣灵学院上课。<笑>最近试炼之地的脚羊少了好多、啊，不会是有斑虎什么的跑进来了吧？这几天已经赚了一万六千多妖灵币，可以做好多事情了。忙了七天了，我要困死了。嗯，我也要睡会儿了。你们先找个地方睡吧，我还有其他的计划。好嘞，明早学院见。那终于可以睡一会儿了。哎，去稍微深点的地方逛逛，说不定能碰到一些更值钱的东西。嗯，有动静，去看看。还会有谁这么晚跑到失恋之地来？哦，青色的光芒，应该是快要进阶青铜了。是香灵儿，他怎么会在这儿？莫非？聂离，听说没？那个萧宁儿回学院了。还安排到了我们这个青铜班呢。萧宁儿，三年前他刚上青铜班就退学了，貌似生了场大病。没想到他又修炼上来了，真是个坚强的女生。她可是号称我们这届新人双子星的大美女呢。别发梦了，笨蛋！她和神圣世家的沈飞早就定了娃娃亲。沈飞那个花花公子，哼，凭什么？
，想想怎么变强吧，吊车尾。啊，你不也和我一样在青铜班吗？也就是说，他的病就快要发作了。这一事既然知道了，我就不能不管啊。有话好说，你先把剑收了。你是我们班的聂离，你怎么会在这儿？那你半夜在这里干嘛？我在修炼灵魂力。嘿嘿，我在闲逛了。少骗人了，别以为我不知道。你们这几天一直在猎杀角羊。原来你早就知道了，不愧是跟叶子云并列为美女双子星，果然厉害。我要继续修炼了。嗯，这个居然这样盯着我看，太无礼了。你怎么还不走？每当夜晚降临，你的双脚是不是就颜如火烧？怎么知道的？我还知道更多。不仅如此，每到三更时分，虽然双脚炙热，但你却觉得如坠冰窖，痛苦万分，连修炼也力不从心。我说的对吗？是的。哎，果然是极寒之症啊！你知道我的病？你应该本身就是极寒体质。加之经常在夜间修炼，导致寒气入体，气脉堵塞，所以才会出现这样的淤青。不仅疼痛难忍，还会随着你修为的提高不断扩散。一旦你到青铜境界时，轻则卧床不起，修为尽散，重则暴体而亡。依我看，够了！为了不嫁给沈飞那种人，为了掌握自己的命运，拼命修炼。终于要达到青铜一星了，你却告诉我，我会修为散尽，暴体而亡。我所有的努力，难不成就是个笑话？极寒之症虽然麻烦，但也并非不治之症。你有办法医治？在圣兰学院的藏书阁中有过记载，只要用温养气脉的导引之术定期按摩。再配合服用金线草、天鸾草等调配的药剂，以你目前的情况，不出一个月，就可以康复了。真的，可以吗？哦，把你修炼的功法给我看看。我只是想验证一下你的病是否和你修炼的功法有关。要是你不放心，我信你。偌大的豪门世家，嫡传弟子的功法，居然也如此低劣。你说什么？哦，没什么。我是说，这个功法修炼的时候，必然会损伤经脉。你得极寒之症也和他有关。我给你改改吧。嗯、呃，这句“心眼通灵”改为“心神通灵”。还有这儿，这可是我们祖上传下排名第六的功法，他居然说改就改。魂脸灵和心智神砖改为魂与灵和心与神通，接下去应当是，嗯，这样就差不多了。这，哎、啊，为啥这表情？你有在听吗？聂离，你能不能再说一遍？那我再讲一遍，你这回听清楚啊。果然，他说的这些。我根本听不懂，这些修改分明更为高深
，已经完全超出了我的认知范围。要有多么渊博的灵魂力知识，才能修改这样一篇高等灵魂力功法？恐怕家主也不行。太可笑了，我还一直把他当成吊车尾。或许他对修炼的理解，已经超过了黑金妖灵师。迟早有一天，我会成为像夜莫大人那样的传奇妖灵师。会导引之术吗？啊！除你之外，我从未听过导引之术。会是会了，不过导引之术需要对一清位置进行按摩。呃，我不介意，请你帮帮我。我不想变成一个废人，帮帮我吧，叶离。嗯，对了，你的淤青在什么位置、啊啊？这里有一处。这么严重？所幸是在脚背，若是在其他地方就不太方便了。请不要误会，我只是帮你疗伤。我喜欢的人是叶子云。嗯。啊啊啊、第一次会有点疼，忍耐一下。嗯、不愧是和叶子云齐名的美女。才十三岁就显露出祸水的潜质，剧痛好了很多，现在感觉痒痒的，就像几百只蚂蚁在里面钻、啊。这种无时无刻的折磨，天知道有多难熬。按摩了一会儿，剧痛已经缓和了好多。谢谢你，叶离。好了。可能还会有一丝疼痛，只要注意休养，就没问题了。谢谢。哎，咋了？我还有一处淤青，你能不能再帮我按摩一下？如果只有脚上一处的话，前世也不会卧床两年之久。啊？没问题，在哪儿？在，在。呃，这是不是不太方便？聂离，你说你喜欢紫云？是啊。那紫云喜欢你吗？呃，他以后会喜欢上我的。<笑>原来是单恋啊！现在大家似乎都没有发现聂离的才华，终有一天他会万丈光芒，那时候。或许紫云这样的天之娇女，也会被他折服吧。我的病如果一直不好，肯定会被同辈的天才们越摔越远。病不济医，如果是聂离的话，也不是什么不能接受的。啊！内部吗？颜色比脚上的更深。才十几岁的少女，竟然忍受着这样的痛苦。家人的冷漠，病痛的折磨，纵然萧宁儿再坚强，也难免会觉得孤独和无助吧。好了，谢谢你，聂离。回去好好休息，三天后我再来给你按摩一下。没到青铜药灵师之前，不要在晚上再修炼灵魂力了。吸收太多月光精华，如果一直无法调和，会造成很严重的后果的。好了，我该走了。如果没有你的话，我真不知道要怎么办。如果之后你需要我帮忙，我一定全力以赴。嘿，如果我需要帮忙的话。会找你的，我走了啊。聂离，你究竟是个怎样的人呢
今天又是沈秀的课，又要罚站，而且每天讲的都是贵族之间那点事儿，什么都学不到。等两个月之后，念离达到青铜了，我们就再也不用上他的课了。哼，一群废物还想达到青铜，真是白日做梦。念离，咱们不去猎杀角羊了，下一步干嘛？嗯，用什么方法接近叶子云呢？哎，还要让他喜欢上我才行。念离。发啥呆呢？啊！是萧宁儿，往聂离那儿去了。聂离这家伙，难道招惹了萧宁儿？呵，萧宁儿可不好惹，聂离这下可要惨喽。聂离的灵魂力只有五步，估计会被直接丢出去吧。<笑>我们三个也打不过他吧？忙是要帮的，但还是先看看情况。嗨。这是我做的早餐、啊。这是早餐。不知道你喜欢什么口味，就多做了一些。我没睡醒吗？不痛，果然是，并不是。小女神居然给废物聂离送早餐，难道是罚站的奖励吗？小女儿怎么会主动示好这个垃圾？她和哥哥可已经订婚了。奇怪，宁儿怎么会给一个毫无建树的男生做早饭？嗯、我能坐下来一起吃吗？小女神这是要陪聂离吃饭，答应他，答应他，答应他。呃、<笑>谢谢。哇，陆飘、杜泽，你们也一起尝尝吧。啊，呃、可以吗？宁儿女神居然能叫出我的名字，<笑>那我就接应聂离的光了。女神在这儿吃的文明点。宁<笑>儿<笑>女神，常来这边坐坐呀。小子，什么时候勾搭上我们冰美人的？没呀、啊，我们只是普通朋友而已。普通朋友还给你送早餐？别闹啦！沈秀导师今天好像心情不错。你们几个今天会座位上听课吧？今天有大人物来听课。嗯，居然不用罚站，这是碰上喜事了吗？可别想了，别的法子整他嘛！初级班的座位真小啊！今天要讲的是铭文。铭文对提高妖灵师的实力有十分关键的作用，分为气文和战文两种。气文印刻在战甲和武器上，可以大幅提高佩戴者的实力；而战文则是印化在卷轴上，被灵魂力驱动后，可以爆发出强大的战斗力。大部分的铭文都在黑暗时代的浩劫中遗失了，如今我们光辉之城只继承了三大种类的铭文。分别是风雪铭文、圣火铭文和战风铭文。嗯，不错。神圣世家的子弟学识还是相当渊博的，教导这批孩子是足够了。副院长，这个班上好几个学员天赋都很不错，沈月、萧宁儿，尤其是叶子云，你怎么看？嗯。先生究竟何许人也？居然对叶圣副院长都爱理不理。首先给大家讲解圣火铭文。在对圣火铭文的研究上，神圣世家可是当之无愧的领军者。圣火铭文共有六十六道基础铭文，这些基础铭文相互组合，构成了不同等级的铭文，比如赤焰炎爆铭文。哎，圣火铭文的基础铭文明明有六百多种，这几天忙着猎杀角羊都没睡，哎，还是怕
嗨一会儿吗？刚上课就睡觉，简直给我们圣兰学院丢脸。所幸这位先生没什么表示。这初级班的学生可真是良莠不齐啊！父母花钱把他送到这里，可不是让他来睡觉的。这道赤焰岩爆铭文乃我们第一代家主所创，是如今威力最大、结构最复杂的青铜铭文，共由三十六道基础铭文构成。老于，又是你！大人物听课居然敢睡觉！聂离，聂离。啊，干嘛？<笑>聂离这下真的惨了，居然上课睡觉！啊，你全懂了吗？是啊。啊，好啊，那你给我讲讲上面这个铭文。这是一道火系低级铭文，勉强算青铜级别吧，没什么威力可言。不过你要拿来收水的话，倒勉强可以。<笑>居然说我们家族祖传的铭文是用来烧水的！啊，赤焰岩爆铭文是用来烧水的。<笑>他果然睡着了，明明是三十六道基础铭文，可笑。没什么可笑的，赤焰岩爆铭文的确是由三十八道基础铭文构成的。但以你们对铭文的理解，说三十六道也没错。在铭文一道经营多年的人自会明白，赤焰岩爆铭文中的两道铭文分别由另两道基础铭文组合而成。这道铭文本来记录于《雷火圣典》第七卷。本名应该叫做雷火岩爆铭文，共六十道铭文组成。后来不知哪个傻帽把雷系部分删了，变成这不伦不类的赤焰岩爆铭文。雷火圣典是啥？不，不知道。哼，莫名其妙。这世上哪有什么雷火圣典？我怎么没听说过？沈秀导师还真是博学啊！您没看过的书就是没有啊。雷火圣典。是风雪帝国时期的那本吗？我在图书馆借了这本书。这是抄录本，只翻译了第一卷，其他部分都是风雪帝国时期的文字。去图书馆取一本《雷火圣典》。哦，是。让我找找《雷火圣典》第七卷。呃，第七卷图太多，风雪帝国的古文字也看不懂。随便找一本谁都看不懂的书，就妄图栽赃陷害我神圣世家。如果你找不到铭文原型，我便去圣才之殿，告你侮辱仙人。侮辱？你们神圣世家也配？一群以圣火铭文传承者自居的沽名钓誉之辈，口口声声说先祖拯救光辉之城于水火，却在全城存亡之际，为了保存自己家族实力。让所有强者躲进了圣主山脉，导致负责镇守的西门被轻易攻破，导致幸存者被肆意屠杀。叛徒！我要让光辉之城所有人都看清你们这个伪君子世家的真面目。哦，看七卷三十页第六幅图，这呀，和聂离说的一样。真的和沈秀导师画的一模一样哎！是，这简直就是在故意诋毁我们神圣世家。也许是我第一代家主有从中取材借鉴，那又如何？<笑>您作为传道授业的导师，不会连流传了三千年的妖灵师守则都不清楚吧？几乎所有的妖灵师都会遵守这个守则，第一百六十一条，截取或者抄录对其他妖灵师的铭文。必须标明其出处，并且不能对外宣称是自创。你，你借鉴，直接截取了一半的雷火铭文，还宣称是自己自创，这借鉴未免也太……莫非神圣世家第一代家主有什么不得已的苦衷？是我误会了不成？神圣世家还一直说。初代第一代家主是铭文研究的大宗师，我看是借鉴大宗师吧。神圣世家第一任家主竟然是这样的人。我翻过风雪铭文录
，风雪世家妖灵师借鉴的铭文都标明了出处哎。同样是妖灵师，这道德差距还真是大呀。我师兄是将来广辉之城三大巅峰世家之一，传承已有三百多年，哪里轮得到你这种贱民妄加非议？年代久远。后人整理仙人笔记时，误以为这铭文乃第一代家主所创，也是人之常情。神圣世家的人果然都是一个德行，从不在自己身上找原因，特意强调自己是巅峰世家，想威胁我？哼，被发现了就说是误会，没被发现就说是自己自创。沈月同学火气还真是大，幸亏光辉之城律法严格。否则我还真担心。不过神圣世家应该能保障我的安全吧？不然别人还以为偌大一个神圣世家，特意跟一个平民过不去呢。雷火盛典曲来了。喜，这绝对是神圣世家的天大丑闻。这雷火盛典的古文，我也只能看懂小部分。聂离天赋如何？我刚查了一下学员资料，聂离只有红色灵魂海。可惜了，此子博学多才，天赋却如此之差，否则前途无量。叶盛，给他安排个馆藏执事当吧。是，大人的意思是要保护聂离吗？如今光辉之城的人们醉心于修炼，已少有人静下心来研究典籍。这样既可让他安心研究典籍，神圣世家也不能轻易找他麻烦。今天之事，我会记住的，聂离。哼，证据在此，大家自有公论。沈秀导师还想以势压人不成？不用你们找我，我也自会去找你们的。你听说了吗？神圣世家的赤焰岩报铭文，居然是抄袭自什么雷火圣典，还好意思号称原创？可不是，据说神圣世家家主后来去拜访城主的时候，还被回绝了。哦呦，这下神圣世家可是没面子到家了。看来这一下，沈月和紫云的婚约肯定要吹了。叶圣副院长，什么事？聂离身为学生，目无尊长，罔顾纪律，竟公然顶撞老师，简直顽劣至极！请您立刻批准，将他退学。这件事啊，聂离的确有些失当，但退学。还是太严重了，我再考虑考虑吧。这有什么好考虑的？必须立刻让他退学，不然这课我可是教不下去了。沈秀还真是不知进退。既然如此，我把你调到其他班如何？哼，算了，反正他已经夸下海口。两个月之后的灵魂力测试，如果达不到青铜等级，便自动退学。还望副院长到时候别干涉此事。哦，既然是他自己说的，我自然不会插手。那好，两个月的时间，我沈秀还是等得起的。告辞。这神圣世家的人未免也太跋扈了。不过这聂离怎会夸下如此海口？难不成？不可能。即便他学识渊博，也不可能在两个月内将灵魂力提升至一百。算了，到时就算退学，那位大人恐怕也会出手招揽的。聂离接受了圣兰学院的聘请，成了图书馆的馆藏执事，基本上什么事都不用做，每个月还能拿到三百妖灵币的薪水。但叶圣副院长不会知道。这个决定给圣兰学院带来多么大的好处！聂离，你这样得罪神圣世家不太好吧？放心，我心里有数
，我买了六枚初级灵魂水晶，进来测试一下你们的体质。入学测试用的灵魂水晶被重复使用，精密程度早就受到了干扰，只能测出灵魂海的级别和灵魂力的数值。而没有使用过的灵魂水晶才是最灵敏的，可以测出很多其他的东西。其他的东西，比如什么？灵魂海的形态，还有灵魂海的属性。聂离说的是什么？一会儿你们就知道了。嘿，每人一枚，拿着。啊，呃，不行，这太贵重了。是啊，这一枚一千多妖灵币，我们不能烧。本来就是给大家都准备的，拿着吧。啰嗦什么？是兄弟就拿着。多谢了，聂离。以后聂离就是我们大哥，有什么尽管吩咐。有你们这些好兄弟，以后做啥事儿都事半功倍啊。杜泽，你先来，就和入学测试一样，运转灵魂力注入水晶就可以了。哇，灵魂力都已经五十二了！哇，居然是雷火系的，而且还是天灵雷云形态，难怪，难怪。杜泽前世修行速度比其他兄弟快很多，因为天灵雷云形态的灵魂海和雷火系天赋简直是绝配。雷火系，天灵雷云，灵魂海的形态代表了每个人的天赋。可笑的是，现在的人都把初始灵魂值看成修炼天赋的决定因素。那些把灵魂海划分三六九等的人，在修炼方面都是一群门外汉。苏泽的灵魂海最适合容纳的妖灵是天灵妖兽，若能配合修炼雷火系功法，前途无可限量。哎，可惜光辉之城的雷火功法都是残缺的。有我在，没什么可担心的。雷火功法，我这儿有六十九篇。赤雷天火诀，啊，不行，太霸道了，容易损伤经脉。天灵诀，虽然适合杜泽的体质，前九重也没什么问题，但那后三重，就天灵诀吧。我把第一重口诀告诉你，后面的等下再抄录给你。好，你说我听着。你听好，抱元守一，起火天灵。天灵诀前九重已经十分惊人，后面的三重只能看你的机缘了。好强的功法，只是默念口诀就能催动灵魂海运转了。那当然，只要你用心修炼，一定会成为最傲视整个光辉之城的妖灵师。叶离，大恩不言谢。我杜泽虽然没什么家世背景，但今后你若有用得着我的地方，哪怕刀山火海，我也绝不会皱一下眉头。别说这么严重了，我们是好兄弟啊，这只是一门功法而已。咦，行了行了，两个大男人这么肉麻做什么？兄弟之间就是有福同享，有难同当嘛。叶离，该我了，该我了。嗯、啊，你运转灵魂力吧。接下来看我的吧。哎，怎么会这么少？假的，假的，这绝对是冒牌货。红色灵魂海，属性居然是混沌系，这种天赋，数十万人中都难出一个。万中无一，聂离，你可要给我一部好的功法，不要埋没了我神一样的天赋。没问题，混沌圣灵诀怎么样？这名字霸气，就它了。这功法最适合你，不需要太多的修炼，只需要培养混沌之气就行了。能不能到最高境界，就看你的造化了。<笑>没关系，只要能达到白银妖灵师就行了，那样回家就不会被我爹揍了。哎，要是混沌圣灵诀的创造者知道陆飘的目标，不知道会是什么想法。是不是该我了？随后，聂离也给魏南三人测试了体质。并分别传授他们三本强大的功法。该我了，以前走了太多弯路，修炼了太多杂乱的功法，导致后期乏力。这一次，我一定要找到最适合的功法，从头开始。灵魂力还是五点
。原来我最开始的灵魂还是这样的，没有属性，也没有凝聚形态，堪称最弱的灵魂海啊！哎，放心，兄弟一场，我是不会嘲笑你比我弱的。<笑>前世我修炼了太多杂而不精的功法，灵魂海也变得混乱不堪，以致难以突破最后一道门槛。无属性灵魂海最不稳定，却也最容易被改变。这次一定要找一部最适合我的功法。斗战神诀最为霸道，虚空神诀最为诡秘。这两部神诀都能让我在最短的时间内进阶。选哪个呢？这是天道神诀，兼容并包，有无相生。修炼之大成，甚至可将所有属性的功法融会贯通，自创大道。修炼其他功法，灵魂海一次只能容纳一只妖灵。而修炼天道神诀，却能同时容纳七只不同属性的妖灵，且每融合一只妖灵，实力便会暴增一次。只是天道神诀，却是这三者中进展最慢的。所谓大道晚成，就他了。天道无名，万物有始，以无名正有名。现在不应追求速度，要稳扎稳打，巩固好基础。好不容易可以正大光明逃课。修炼太浪费了。第三天了，马上到该治疗的时候了。夜里他不会忘记了吧？颖儿最近怎么总是呆呆出神，心神不属的？哼，是埋头修炼去了吗？可惜你只是个拥有红色灵魂海的废物。等着两个月后退学吧。修炼靠的是天赋，不要以为光凭些旁门左道就能翻身。有的人生下来就锦衣玉食，而有的人出生就是下贱的平民。很多东西是天生就注定好的。光辉之城时刻处在妖兽的威胁之下，沈秀导师还这样挑起平民和贵族之间的矛盾，有点不顾大局了。真是累死小爷了！我爷爷要知道他孙子这么勤奋，得感动的从土里爬出来。哎呦，我的腿！聂离，我的灵魂力已经达到八十七了，我有信心，七天之内就能突破到青铜。不错嘛，两个月之后，大家应该都能达到青铜境界。嗯，得再弄些灵药来，这样我们的修炼速度会更快。我们没吃灵药都修炼的这么快，要是吃了灵药……还不吓死沈月他们！<笑>能提升修为的灵药，一颗至少一万妖灵币。我们之前猎杀角阳的钱也不多了，聂离，灵药还是你自己服用吧。毕竟两月之约的关键在你，钱的事不用担心。我今晚出去一趟，你们等我消息。要不要我去帮你？嗨，你还是安心继续修炼吧。神神秘秘的。该不会是去约会吧？到时候可别抱怨我把你落下太多了。就你那修炼态度，拿头甩开聂离啊！你话咋那么多？<笑><笑>那是紫云紫云，哎，冷静，冷静，想想要怎么才能接近紫云，并且不惊扰他。你们先上去吧，我有点事儿。嗯，好的。哇哦，是叶子云。这里已经完全看不懂了，那个聂离却还能记住里面的铭文。他在看《雷火圣典》，估计心里在和我较劲吧。我太了解他了。叶子云同学也对《雷火圣典》感兴趣。嗯，只是这本书太深奥了，有许多地方我都看不懂。面对聂离的搭讪，居然毫不掩饰地说出了自己看不懂《雷火圣典》。不愧是紫云女神，聂离先输一筹啊！《雷火圣典》是用风雪帝国时期的文字写的。如果懂黑金帝国的文字的话，那就简单多了
黑金帝国。黑金帝国应该是风雪帝国时代一个比较大的帝国。对，不过为了读懂一本书而专门学一门文字也没什么必要。何况你的体质应该不适合雷火功法。哦，那我适合修炼什么功法？风雪系。他是怎么知道的？我的体质是爷爷用家传秘法测试出来的。你的家人没有测出你的灵魂海形态，不如我帮你测试一下吧。灵魂海测试，测试过程中会有肢体接触。不不，不用了。呃，呃糟了，聂离德村进，不，进一步的大善被毫不留情的拒绝了。我只需要一块没有用过的灵魂水晶，就能测你的灵魂海形态了。你将灵魂力注入其中，观察一番即可。这么简单？看来是我误会了。嗯，如果你想测试的话，可以明天这个时候来这里找我。你继续看书吧，我先走了。就这样走了？难道这就是传说中的欲擒故纵吗？聂离同学，嗯，哇哦，叶子云居然主动叫住了聂离，而且聂离被叫住的时候，非但没有露出一点成功的窃喜，反而是平静的脸上演绎出了淡淡的不解，表情转换流畅且自然，单纯却又不做作，好熟练的欲擒故纵啊，佩服佩服。我想向你请教一下关于铭文的知识，可以吗？啊，当然没问题。这两张都是青铜级的风雪铭文卷轴，但是却一直没办法驱动。嗯，这张卷轴的确有问题。不过照理说，你父亲应该看得出来。对了，紫云的母亲去世了，父亲又是城主，每天忙于政务，而他的爷爷，作为城中唯一的传奇妖灵师叶墨，一直在探索圣祖山脉。这样吧，以后你有什么问题，都可以来这里找我。这张卷轴是风雪系的青铜铭文，风雪如刀。虽然刻画上没问题，但实际上是一张劣质卷轴。劣质卷轴。这幅铭文原本该用风雪鳞虫成虫的银灰色血液刻画，而这张却是用幼虫的银红色血液刻画而成。幼虫血液不够强大，所以才导致卷轴无法驱动。原来是这样啊，怪不得驱动不了。那这张呢？领风骤雪，这原本可是个白银级别的铭文啊！领风骤雪是白银铭文，我怎么没听说过？嗯，只不过经历了黑暗时代之后，残损了不少。后人虽然做了填补，却存在结构上的问题，这才导致铭文等级降低了一个档次。我来改动一下。我爷爷是传奇妖灵师，爷爷不敢说随便修改一个完整铭文。你有带笔吗？给。银角笔，好东西。手碰到了，他是故意的吗？好像是我想多了。这就是完整版的白银铭文《领风骤雪》，它由三十六道基础铭文构成，这个结构才是最稳定的。这，竟复杂了一倍不止，居然这么快就画好了。他们居然聊开了，叶子云还在向聂离讨教修炼和铭文的事情，厉害，佩服，厉害，佩服。谢谢你，聂离同学，我先走了。别忘了，明天。不见不散。嗯、啊，不见不散。<笑>第一次和紫云聊天的效果还不错嘛。叶紫云和你说什么了？放开，不然别怪我不客气。你要对我不客气，你以为你是什么东西
，以后离紫云远一点，否则我会要你好看。是沈月，干他！我看学弟们还是不要多管闲事的好。可恶，每个人至少都是青铜级的武者。什么情况啊？好像是沈月和聂离为了女神叶紫云打起来了。聂离早连沈月都感动，沈月马上就要青铜一星了，会被揍飞的呀！虽然我现在力量和灵魂力少的可，但也足够玩死你了。哼，你要让谁好看？啊！有神圣世家做靠山，就可以飞扬跋扈了。初始灵魂力高，就以为自己是天才了。啊？怎么回事？整个手臂都使不上劲。他的力量应该只有二十亿，我明明可以轻松干翻他，为什么反而被压制住了？我的力量明明在你之上，你到底用了什么妖术？妖术？堂堂神圣世家的少爷，对力量控制的了解，真是比三岁孩子还不如啊！控制力量集中在手指，攻击关节和穴位，别说让手臂失去力量，废掉你都可以。沈月看上去好像很痛苦啊，看来沈少爷踢到铁板喽。紫云也是你能嫁的，下次再让我看到你偷偷跟着叶紫云，别怪我收拾你。不可能，我可是神圣世家的天才，怎么可能败在你手里？是你逼我的。他要用灵魂力直接轰击我的灵魂海。糟了，聂离才修炼了两天，他的灵魂力比不过沈月的。我劝你们还是乖乖的，看那小子是怎么向我们老大跪地求饶的。聂离，啊！灵魂力果然不错，看来神圣世家没少给你喂灵药。还嘴硬，这么弱的灵魂力，你敢在我面前嚣张？这就挡不住了吗？那就去死吧！哼，灵魂力可不是你这样用的，以点破灭、啊吓尿了，就凭你这废物也敢来威胁我，懒得和你废话。我离我远一点、啊。老大，老大你没事吧？赶紧带我走。<笑>别急着走啊，难得撞见沈少爷尿裤子，让大伙多瞧瞧啊！<笑>终于把沈月教训了。是啊。刚开始我还以为聂离打不过他呢，以后沈月肯定不敢再这么嚣张了。碍眼的家伙解决了，我还有事先走了。江宁儿，聂离。聂离，我还以为你今晚不会来了呢。怎么会？我可是个守信的人。哦，淤青的颜色淡了很多啊。你最近感觉怎么样？嗯，我感觉好多了。这几天睡得也很好。我有事想请你帮个忙。不知道你方便不方便？你说，只要我能做到，什么事都可以。我有一万幽灵币，我是想麻烦你派人帮我收购紫兰草，能收多少就收多少。好，我帮你把钱垫上。一万幽灵币对我来说也不算什么，你先留着吧。你不问我买这么多紫兰草干什么吗？你那么做
肯定有你的理由，我相信你。<笑>那好，你帮我买，越多越好，事后我加倍还你。啊啊！不不不，这些钱真不算什么。几万对我们来说可不是小钱啊！再说，我一个大男子汉，怎么能连有借有还都做不到？还有，该治疗另一处伤口了。什么？你被聂离从图书馆丢出来了，你不是马上就要到青铜了吗？难道聂离还能比你强不成？姑姑，聂离那家伙会妖术，他抓住我的手腕后，我就使不上力气了。我的灵魂力明明也比他强很多，但却被他瞬间击溃。他的力量和灵魂力有多少了？他的力量最多只有三十，灵魂力估计就十几。废物，就这样你还输了？估计这小子擅长力量和灵魂力的控制。你年纪还小，没学过这些，所以他才能以强胜弱。不过，只要等他两个月后没达到青铜一星，就可以把他赶出学院了。神月少爷不是马上就要到青铜一星了吗？怎么会不是聂离的对手？属下也不清楚。神月少爷说。聂离用了什么妖术？哼，技不如人而已，找什么借口？长老，这几件事要不要向家主禀报？不妥，家主正在冲击传奇妖灵师，这种小事就不必打扰家主了。查清楚聂离的身份了吗？查清楚了，他是天痕世家的人，一个小世家罢了。这会儿特地去对付天痕世家。显得我们太小气了。至于聂离，就让沈飞少爷多关照一下他吧。这几天回去有按时服药吗？嗯，而且经你改过的功法，修炼起来比以前顺畅多了。聂离，我觉得你才是个真正的天才，虽然现在还没人注意到。但等你真正展露才华的时候，一定会光芒万丈。谢谢。对了，你得罪了神圣世家，一定要小心一点。他们神圣世家卑鄙无耻。当年我们世家没落，就是因为中了他们的圈套，八成以上的产业都被他们控制了。如今，才不得不依附他们。放心，我心中有数。神圣世家是个好面子的家族，短时间内。不会找我麻烦的。哎，对了，你回去之后找一块没有用过的灵魂水晶，我帮你测试一下天赋吧。我这里正好有。给。不用给我，你把灵魂力注入其中就行。好，那我开始了。啊！居然是风雷系翼龙型，灵魂力八十三。风雷系翼龙型。是什么意思？简单的说，就是你适合风雷系的功法。我这儿正好有一门风雷系功法，你记一下口诀：天地玄法万气根本风无常行雷行正气天地风雷神如翼龙万神朝礼。按照这个口诀运转灵魂力的话，啊，好强！天地玄法万气根本风无常行雷。这篇功法叫风雷翼龙诀，是最适合你的功法。聂离。真的谢谢你，又帮我治疗，又送我这么强的功法，我真的无以为报。大家都是朋友，互相帮助是应该的吧？<笑>好了好了，快开始修炼吧。嗯。聂离，我快要突破了。聂离，他早已离开了吗？紫紫兰草，你也是翼龙世家的人吧？刚才已经有你们家的人来把紫兰草买完了，要圆的也要。小姐说了，有多少要多少。这么多紫兰草得用到什么时候啊？也罢，小姐高兴就行。
这么快就搞定了？这是光辉之城能买到的全部紫兰草，几十万斤吧。嗯，不错不错。比起你给我的风雷翼龙诀，这些根本算不了什么。嘿嘿，发财喽！嘿嘿嘿，聂离神神叨叨的在写什么呢？你还是先管好自己，多看些书。哦哦，那边怎么围了那么多人？哇，快看快看，开眼了！这次，这件严明战甲穿上之后，白银之下无敌，市场上没有十万妖灵币可拿不下来。好帅，好帅呀、啊！白银之下无敌，不愧是陈少啊！哼，接着送你了。这可是价值十万的战甲啊！陈少太豪气了。这便是只有我们圣明世家才有的，能增强灵魂力的圣明草。六株圣明草，三十几万呢、啊。这次你们跟着我。表现出色者，我保证少不了你们的好处。我们都听陈少的，呃，为陈少义不容辞，任凭差遣。陈灵剑，三大巅峰世家之一的圣明世家嫡子，以前虽不曾接触过，但听闻也是个恩怨分明之人。光辉之城的最后一战，陈灵剑赶到被攻破的西门，斩杀了六个神圣世家的逃兵。前世的这会儿，就是他发现了光辉之城附近的古城遗迹。发掘出了大量宝物，钱倒是不重要，不过那玩意儿可自有妙用，一定要拿到。我想加入你们的队伍，不知陈少是否愿意？嗯，喂，小子，你到青铜级别了吗？也敢跑来凑热闹？等等，小学弟，你知道我们要干什么吗？哼，我知道啊。你们不是想去古兰城遗址吗？没记错的话，紫云和沈月都参与了这次行动，且收获颇丰。尤其是沈月转手拍卖出去那件东西，你是怎么知道的？我可没和别人说过，包括我的家人。别这样看我，前段时间爆出消息，发现了一处遗迹。这个时间募集这么多人手，你们的目的不是显而易见吗？<笑>倒是有点意思。你叫什么名字？嘿，聂离，哦，聂离，就是你发现赤焰岩报铭文的出处，狠狠削了神圣世家的面子。听说你博览群书，小鬼，你才入学几天，能读多少书？说不上，但至少比在场各位读的都多。臭小子，还真敢说！<笑>既然你这么自信，你能说出古兰城遗迹是什么时代的吗？哼。根据目前得到的消息，古兰城都是石砌穹顶建筑，城池道路按照东西南北划分，十分规整。这是风雪帝国和神圣帝国时期的建筑风格。据说城内还发现了巨大的荷花壁画，所谓“山管丁，水管财”，荷花寓意和气生财。神圣帝国后期和平繁盛，正符合了壁画的意义。所以基本可以确定，这是一座神圣帝国后期到黑暗时代间的城市。啥意思？不明白，但感觉很厉害。好，仅凭这些便能确定遗址年代。神圣世家这脸丢得不远。聂离，你跟着我，我给你提供修炼和学习的资源，如何？想说我做小弟？这就算了，我们各取所需。我保证你此行收获不菲，但相对的，找到的宝物，我要先选一件。先选一件，小子，好大的口气，大放厥词，太嚣张了。不行的话，我也可以自己去的。就这么定了。不过还是那句话，你要是肯跟着我，我绝不亏待。合作愉快。陈少，您还真同意了。三天之后，日出之时，还是这里，不见不散。明白。炼丹师协会真是越来越不景气了，这都是些啥呀？现在已经没有年轻人愿意当炼药师了
。看来今天的信件又没啥有价值的内容了。这封写的就好多了吗？这是紫兰草。紫兰草在炼丹方面的六十三种应用，<笑>怪不得这两天有人大肆收购紫兰草。炼制聚魂丹、养灵丹的时候，加入紫兰草可以让丹药的药效提高三成。<笑>想借我手炒紫兰草，居然还一本正经的编了六十多种用途。不过这只是用来驱蚊的药草。真的能提高丹药的产量和增强药效的话，对炼药师的发展帮助真是太大。永刚，给我拿五斤紫兰草来。李氏，李氏，我们紫兰草只剩三斤了。三斤？对方是收了多少？算了，都拿来吧。聚魂丹和养灵丹的配方传承了几百年，应该已经完美。就算想要改进，也要承受不低的失败率和高额的成本，而对方却这样大肆收购紫兰草。李氏的火候控制的真是精准，我也应该多多学习啊！加入紫兰草炼制的中品聚魂丹，产量居然比平时多出一半。啊，那真是太好！这样丹药的推广就……尝一个。嗯嗯。李氏自己验证不是更好吗？我不是怕有毒吗？呀、啊，杨李氏，你也太腹黑了吧！说正事儿，感觉怎么样？效果好像比上品聚魂丹还强一些啊。居然是真的！这单子拿去给大家抄录，派人去验证紫兰草的其他用途。这东西意义重大，要注意保密，懂吗？遵命。至于单子上的第二项，还是我亲自来验证好了。不可思议啊！照单子用紫兰草、桑叶、地夫子泡澡。果然能滋养灵魂力，而且连皮肤也更加白净滑嫩了。哎呀，哎呀，啊啊啊啊！登山过后又是负重跑，累死了。我们背了五十斤，你背上只有二十斤。嘿嘿，好啦，今天的晨练已经结束了。其实我让大家锻炼的主要原因是，顶级功法修炼到后期，体内将有难以计数的灵魂力，而一旦肉体承载不了身体，可是会爆炸的哟。什么？这点成都就休息了，真是没出息啊！小朋友，你们好，我是炼药师协会的。被这样的后生叫小朋友。还真是奇妙的体验啊！看你们的装束，应该是农家子弟吧？家里有没有紫兰草啊？我们炼丹师协会愿意以三十幺零币一斤的价格收购紫兰草哦。夜里不是有？叔叔，你们要用紫兰草做什么呢？我记得紫兰草很便宜啊。啊啊啊！啊<笑>我偷偷告诉你啊，昨天我们收到一封信，六十多种啊！在杨领师的带领下，我们彻夜实验。结果，你猜怎么着？全都有效哎！最关键是啊，紫兰草教育还有美容效果。昨天我们杨理师只泡了一次澡，就好像年轻了好几十岁呢。所以啊，现在贵族妇女也在疯狂收购紫兰草，拿着紫兰草不去炼灵丹，居然拿去泡澡护肤，这不是糟蹋东西吗？连药田里没成熟的紫兰草都被这群败家老娘们卖光了，这事儿。千万不要对别人说啊！我可以做主，每斤啊多给你们十幺零币。哇，原来如此。不过我们都是学生，没有哎。大叔，你的脸型留这种胡子会显得更长哦。哎，小孩子懂什么？等你们再长长，就知道长就是好了。
，没想到紫兰草也能卖出这么高的价格。现在还不是时候，让他们再宣传一番，就到了我们大赚一笔的时候。什么意思啊？难道？小姐，好消息！怎么了？呃呃呃，小姐。之前不是让我们买了很多紫兰草吗？现在外面紫兰草的价格已经飙升到上百妖灵币一斤了，神社世家都开到了三百一斤收购。三，三百妖灵币，聂离他。<笑>哇哦，今天的光芒好刺眼！<笑>今天委托宝一林卖出了一万多斤紫兰草，总共得了三百多万。而下一批紫兰草成药还需要三年，以聂离手上的紫兰草数量，发财了，发财了！哼，这只是计划的开始而已。接着，刚买的高等聚魂丹，每人十颗，这一颗就是六千妖灵币了。别忘了，我们现在可是有钱人了。小爷我也是土豪了。好<笑>、啊，开始修炼吧。天道神诀会比一般人对聚魂丹的吸收更好。啊，药力好强肚子，我突破到青铜了，多谢了聂离。<笑>这次绝对不会被我爹揍了。小爷果然是天才之中的天才，居然比沈月他们还先一步进入青铜境界。真想明天就是测试啊！聂离，你呢？我修炼的功法可比你们慢多了，那那你赶紧修炼吧。啊，哎，你干什么去啊？你们继续修炼，我有点事儿。哎，今天也没来。明天这里不见不散。时间回到几天前，这是萧宁儿刚开始帮聂离收购紫兰草的那一天。嗨，又见面了，聂离。叶子云小姐似乎专门在那里等他呢，他们不是在约会吧？论家世，论天赋，聂离哪一点比得上我沈月？叶子云是被鬼迷了心窍不成？老大。要不要咱们去敲打敲打这小子？可是老大昨天才在他手上吃过亏，裤子都湿了。闭嘴！这小子有点门道。今天紫云在，你们先散，找个机会再教训他，让他受点内伤。是。我验证过了，完整的领风咒雪确实是白银级别的铭文。这是当然，没想到你还真做成了卷轴，能刻画出白银铭文。叶离，你怎么这般淡定？嗯、啊，你说什么？嗯，没什么。对了，这是你让我带的灵魂水晶。啊，你把灵魂力注入其中。啊，这是风雪系冰凤形态，传说中最强的灵魂形态之一。一旦达到黑金境界，凤凰孵化，修为将会一日千里。若是之前紫云能早点达到黑金境界。聂离，紫云，我教你一门功法吧。教我功法？啊，这部功法名为《九转冰皇诀》，你仔细听好：一转明昼夜，二转度阴阳。九转冰皇诀，修炼之大成，便能如凤凰一般，只要灵魂不灭，就能涅槃重生。这一次，绝对不会让你离开我。功法比我家族最强功法还要更胜一筹，聂离，你就这样给我？嗨
。没事儿，一部功法而已，怎么能和你比？可，让你收下就收下，对我而言真的是小意思。好吧，那就谢谢你了。紫云。沈月，又见面了。哎，你脸这么黑干嘛？之前还没过瘾。你，我是来奉劝你，别癞蛤蟆。我和紫云自小相识，对彼此的喜好、生活习惯都一清二楚，连双方长辈都对我们的交往十分赞同。你还是不要痴心妄想的好。啊，我我们有那么熟吗？是吗？说说看，你都了解些什么？紫云她最喜欢吃娇兰，自小就是公认的才女，最喜欢读书，还喜欢看着窗外发呆，对不对，紫云？啊、你错了，其实她并不喜欢吃娇兰，只是夜魔大人骗她说娇兰可以增强灵魂力，谁会喜欢看这种声色难懂的东西？不过是紫云，她担负起守护光辉之城的责任，而对着窗外发呆，是因为她喜欢冒险，想要去看外面的世界。你胡说八道什么？哼！既然你这么了解叶紫云，她身上有一道蝴蝶形胎记，你知道在哪儿吗？我怎么会知道？聂离，你这个流氓！呃，糟了，他生气了。聂离，你给我记着，我一定会让你死得很惨的。呦呦呦，我一定让你死得很惨哟！沈大少爷，你也就是一个没用的二世祖而已，别自以为是。如果你一直纠缠紫云，那就别怪我不客气。聂离和叶紫云，肯定有什么见不得人的关系。怎么会知道我那么多事？而且连左胸口有一道蝴蝶胎记都……难道他躲在什么地方偷看我洗澡？那我岂不是都被他看光了？不，不对，城主府戒备森严，你面里的实力他根本进不来。还有九转冰皇诀，他为什么把这么厉害的功法交给我呢？算了。还是抓紧修炼吧，不想这些了。突破了，九转冰皇诀比我想象中还要强，这部功法的价值绝对无法估量。聂离他，不行不行，绝对不能原谅那个臭流氓。哎呀，今天紫云也没来，不会还在生气吧？啊，到了。哎，不行，这件太重了。哎，这个皮甲不错，可以直接穿在衣服里面。哎，你好，麻烦给我拿一下这套内甲。嗯、啊，一个小鬼头。这位少爷。这套内甲可是青铜级别的巅峰之作、啊，怒焰妖兽的鳞甲之作，白银之下那绝对是所向披靡。这连着护腕护膝一套，总共要五十万妖灵币，你可看清楚了？哼，才五十万妖灵币吗？啊，这是十张价值五万妖灵币的妖精卡。呃，少爷，您还要什么？再给我拿几个青铜卷轴看看吧。把这个也拿给我吧。那个战甲也包起来吧，这张、这张，还有这张卷轴，都给我包起来吧。再给我来个五个方的空间戒指吧，把这些东西都装起来。哎，东西齐了，少爷。嗯，我可以直接把战甲换上吗？没问题，请进少爷，您慢走。哎，先把钱和戒指还给香宁儿吧。有人跟
分钟。你们想干什么？哼，你还知道害怕？平时不是很嚣张吗？上，给我揍他！六个青铜妖灵师，我看你还能使什么妖术？你们别过来，再过来，我我可是会反抗的。<笑>可以的话，那就来吧。会反抗，好可怕呀！还不给我一起上！杀人了！生生世家杀人了！生生世家杀人了！杀人了！光天化日啊！什么情况？神圣世家要杀人？把这小子的嘴给我堵上！生生世家杀人啦！上！你找死！这小子怎么和泥鳅一样？杀人啦！杀人啦！生生世家杀人啦！生生世家杀人了，抓住你了！臭小子，我让你躲，给我打死他！生生世家杀人了，救命啊！那个是聂离吗？对呀、啊，沈玉的人正在揍聂离呢。就是之前指证神圣世家抄袭铭文的聂离，这小子连神圣世家都敢惹，教训一顿也就是了。没想到神圣世家居然这么不要脸，光天化日之下就想杀人灭口。神圣世家想杀人灭口，神圣世家居然在学校里就敢暗杀学生了，赶紧报告院长去啊！喂，神圣世家胆子居然这么大了，不知道城主知不知道？聂离面对神圣世家，居然这么正直不屈，这小子好硬啊！杀人啦！救命啊！哎，他摔倒了，要扶一下吗？你们这帮废物没吃饭吗？围观的人越来越多了。救命啊！杀人了！生生世家杀人了！救命啊！哎、喂，这人他们杀人了！哎、是喂是，他们杀人了！他们就在那儿，他们居然杀人了！嗯、可恶！给我打死他！生生世家杀人了！